Bonsoir à tous. Hello everyone. Okay, in this video I'm going to show you guys a tutorial. Donc je vais vous montrer un tutoriel comment créer un app link avec Unify Access Point. Okay? So I'm going to teach you how to create an app link using Unify Access Point. So what this thing mean? We just need to link those two unify together okay one unify will be connected to a local area network okay which a network cable and one unify will be only powered with a poe switch or a, a poe adapter like this one okay donc l'un de ces unify est connecté à un réseau avec ces câbles okay L'autre Unify, il est seulement connecté au courant électrique à travers ce qu'on appelle un POI injector. So, we are going to do this configuration. On va faire la configuration. La première des choses, you need to connect both Unify devices in the same range of network. La première des choses que vous devez faire, c'est de connecter ces deux devices dans le même réseau. Vous connectez les câbles réseau dans le même switch. Ok? On fait la configuration. Quand on finit la configuration, on débranche le câble réseau. On laisse seulement le POI. Le POI injector. Why we, why we need to do this thing? If you got a building that you are not able to run a network cable. Ok? So what you can do is just to link two devices together so you will be able to communicate between those two buildings. Donc le but de ce tutoriel c'est de connecter ces deux devices ensemble. Donc si vous avez un bâtiment où vous ne pouvez pas installer un câble réseau, ok, vous pouvez connecter ces deux devices ensemble pour qu'ils puissent communiquer entre deux buildings. On va commencer cela en pratique. Ok? So we are going to our devices interface. Ok? Donc on va se connecter à notre tableau de bord réseau Unify. Pour ceux qui ne savent pas configurer le Unify Access Point, j'ai déjà fait une vidéo comment faire la configuration. Donc je vais laisser le lien dans la description. Ok? On va commencer. Comme vous voyez ici, on a les deux devices connectés. We got two devices connected. Ok? But remember, it's not all Unify can do app link. Ce n'est pas tous les points d'accès Unify qui peuvent faire le app link. Donc, vous pouvez aller dans le site web de Unify pour voir si votre point d'accès est compatible. So, those are the compatibility. So, it support uplink, as you can see here. So, I think I got mine is this one. Okay? So, this one support. So, I'm going back here. On va retourner ici. On va commencer. So, this one support uplink. We are going to do a configuration on this one. Okay. So, this is the diagram. This is what we want to do. So, I'm going to run a network cable from my switch to my access point. Donc, j'installe un câble réseau de mon switch à mon point d'accès. OK? Donc, entre ce point d'accès et celui-là, il n'y aura pas de câble réseau. So, between this one and this one, there will be no a network cable. So, this is what we try to do right now. C'est ce qu'on veut faire. Donc, we are going to do it together. <coughs> so, we are going to start with the device that will be connected to the network cable. So, that will be this one. Okay? We click. On click ici. Uh, vous venez dans configuration. Vous retrouvez radio. You find this. Radio. You click. And then from here, channel. Donc à partir d'ici, vous, ch vous changez. 
you can do 11 we put a met 11 okay and then allow missing from other access point with authorize you click here and then queue change we click ac applique apply okay Donc, another thing we have to do is to wirex uplink on click ici we click authorize messing allow messing we click here and then applique okay voilà the next thing we are going to do is to come to this one also come to configuration parameter radio don't change nothing here you just allow missing you click here and then you apply and then we go to wireless uplink allow authorize applique okay parfait comme vous voyez ils sont tous connectés comme vous voyez right now okay so maintenant ce qu'on va faire celui là celui-là, on va le déconnecter. Ok? On va le déconnecter de notre réseau. Ok? So, we are going now to unplug this one from our network. So, when we unplug it, it's going to change from connected to isolated. Quand on le déconnecte, il va changer de connecté à isolation. Donc, je J'enlève le câble sur le réseau. Maintenant, on a seulement le POE connecté. Now we've got only the POE injector that are connected to this access point. So we are going to wait. Donc, il a changé. On a still need to wait. On va attendre. Ça prend du temps. It take time. It take time before it change to isolate. There you go. As you can see, it ready right now to get connected to a another access point. Maintenant, celui-là, il est prêt donc à être connecté sur un autre access point. You can see. On va maintenant essayer uh, to uplink wireless uplink. Can you see? It's now connected. Il est maintenant connecté, as you can see here. Okay? As you can see, we, we already linked them together. Okay? So I'm going to show you how it looks like now. As you can see here. Okay? There's only one cable going to the POE and connected to this access point. So there's no network cable. Okay? By the way, this one it's got one network cable going to my switch and then one going to the POE. Okay? So now we are going to test both of these. I'm going to check now. So th those are the two network. So those are the two access point I just done the configuration. Donc ça c'est les deux points d'accès que j'ai fait la configuration. Ces deux là maintenant communiquent ensemble. Ok, so this is how you do uplink with unify access point. Donc c'est comme ça on fait la configuration d'uplink avec unify point d'accès. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un qui en a besoin.